உலக தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஐட்டம் பார்க்க போறோம்னா வந்து டோக்லா டோக்லா வந்து நல்ல நம்ம இட்லி மாதிரியே ஆவியில் வெந்த ஐட்டம் அது வந்து நம்ம இட்லி மாவுக்கு பதிலாக நம்ம கடலை மாவில் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் வாங்க இப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் நீங்கள் இட்லி பண்ணுற இட்லி பாத்திரம் அதிலே பண்ணலாம் நம்ம இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ப பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்துட்டு இந்த கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் தனியாக ஊற்றிருக்கேன் ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதை வச்சுட்டு நார்மலாக ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது பண்ணலாம் என்கிட்ட அந்த பிளேட் இல்லை அதனால் நான் வந்து இந்த பேக்கிங் ட்ரேல பண்ணுறேன் இது உள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக மூடி போட்டு வேக வைக்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நார்மல் ஸ்டீல் பிளேட்டில் நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹைட் வரும் அந்த மாதிரி ஹைட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் வந்து நம்ம மாவு ஊற்றிட்டு நம்ம டோக்லா கொஞ்சம் எழுமி வரத்துக்கு இடம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நல்லா அதனால் கொஞ்சம் உயரமான பிளேட்டாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அது மட்டும்லாம் வந்து நம்ம ஒட்டாமல் வரத்துக்கு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சி வச்சிடலாம் கீழே சைடில் தேய்ச்சிட்டு பார்த்து ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ ஒரு கப்பு நல்ல பெரிய கிளாஸில் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் வந்து கடலை மாவு அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பூன் ரவை அது கூட ஒரு நல்ல பெரிய ஸ்பூன் கட்டி தயிர் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பாத்தில் போட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு இட்லி பா மாவு பதத்துக்கு நம்ம வந்து இதை கரைக்கணும் ரவை போட்டேன் கூட தயிர் போட்டேன் இது கூட என்ன பண்ணோன்னா வந்துட்டு இஞ்சி நல்லா இந்த மாதிரி தூளாக பொடியாக இங்கே வந்து தூவி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி நல்லா இருக்கும் அதனால் இஞ்சி போட்டுக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாவை தூளாக நறுக்கி போடலாம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் அரைச்சி கூட போடலாம் இல்லைன்னா காரம் அவ்வளோ வேணாம்னா இந்த பேஸ்ட்டை விட்டுலாம் கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி தாளித்து கொட்டும் போது கொஞ்சம் காரம் வரும் பட் இதுலேயும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாவில் கை வச்சால் எப்பவுமே வந்து கையை நல்லா கழுவிக்கோங்க காரம் நல்லா எரியும் பச்சை மிளகா போட்டாச்சு இது கூட என்ன பண்ணணும் வந்துட்டு சின்ன ஸ்பூன் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் அது கூட வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் நல்லா வந்து ஒரு பெரிய லெமன் ரெண்டாக கட் பண்ணி அதோட லெமன் இது ஃபுல்லாக ஜூஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் இது எப்படின்னா வந்து நல்லா காரம் புளிப்பு இனிப்பு எல்லாம் கலந்து நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப நல்லா ஒரு ஃபுல் லெமன் எடுத்துக்கோங்க அந்த லெமன் வந்து லெமன் கூட சில பேர் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் கூட போடுவாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நல்லா சேர்ந்து அந்த ரியாக்ஷன் வரும்ட்டு அதனால் வந்து லெமன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கோ நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு நார்மல் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன போட்டிருக்கோன்னா வந்து கடலை மாவு ஒரு கிளாஸ் அது கூட வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஸ்பூன் ஃபுல்லாக ரவை அது காரமாக கட்டி தயிர் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் அப்போ சக்கரை இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கோம் லெமன் நல்லா ஃபுல் லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றிருக்கோம் இஞ்சி கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகா அது கூட வந்துட்டு நம்ம நார்மல் உப்பு கொஞ்சோண்டு போடலாம் ஏன்னா மெயினாக வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈனோ சால்ட் தான் போட போகிறோம் ஈனோ சால்ட் போட தான் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக அப்படி நல்லா எழும்பி வரும் அதை வந்து கடைசியில் தான் நம்ம போடணும் அதனால் இப்போ போடக்கூடாது இப்போ வந்து சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் லேசாக நார்மல் சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் கால் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக தான் போட்டுருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் முக்கால் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு கிளாஸ் வரைக்கும் தண்ணி வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை கட்டியாக நம்ம கரைச்சிக்கலாம் எல்லாமே போட்டாச்சு ஆனால் கரைச்சிக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம தயிர் போட்டுறதுனால அது கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்கும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கிளாஸ் மாவுக்கு முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் போட்டிருக்க லெமன் அந்த தயிர் அந்த கடலை மாவு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலரிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடணும் ஸோ ஈனோ சால்ட்னு கடையில் கிடைக்கும் அதை வாங்கி நீங்கள் போடுங்க அது வந்து நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக மட்டா அது போட போகிறோம் அது போட்டு கொஞ்சம் நல்லா கலரி விட்டுருங்க அது போட்டு கொஞ்சம் ரியாக்ஷன் ஆகும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி கலரிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிளேட்டில் கொட்டிடலாம்
நல்லா ஒரு ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நம்ம பாத்தில் வச்சிடலாம் ஸோ உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வந்து மூடிடலாம் இப்போ இதை வந்து நான் அடுப்பில் ஏற்ற போகிறேன் வேகட்டும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வெந்துடும் நம்ம ஸோ மேலே பார்க்கலாம் நம்ம வெந்திருக்கேன்னு தெரியும் நமக்கு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்து வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தேன் நான் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்களா மேலே எழுமி வந்திருக்கு இது வெந்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம சென்டரில் குத்தி பார்க்கலாம் அவ்வளோ ஒட்டை வரல இன்னும் லேசாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேணும் வைக்கலாம் நம்ம இந்த டைமில் வந்து நம்ம பக்கத்தில் தாளிச்சிக்கலாம் அதனால் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஐட்டம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் வேணும் நமக்கு கடுகோல் தம்பருப்பு தலைக்கு போகிறோம் நம்ம நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் அதை தாளிச்சிட்டு கடைசியில் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு எடுக்க போகிறோம் தேங்காய் லேசாக நம்ம தூவி விடலாம் மேலே இதை வந்து நம்ம கடைசியில் தான் தேங்காய் தூவ போகிறோம் இது வந்து நம்ம அதை வறுக்க போகுது இல்லை இப்போது ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ வெந்துடுச்சு நல்லா டோக்கலாம் அதனால் நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் இங்கே வந்து நம்ம தாளித்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் அது வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு அதனால் கடுகோல் தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் நல்லா அந்த டோக்கில் மேலே நம்ம வந்து நல்லா கடுகோல் தம்பருப்பு நிறைய போடும்போது பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா அழகாக இருக்கும் அதனால் நல்லா ஒரு பெரிய ஃபுல் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கடுகோல் தம்பருப்பு தாளித்ததுக்காரமாக கொத்தமல்லியெல்லாம் போட்டுலாம் அதே பச்சை மிளகாவையும் போட்டுருங்க இது லேசாக வதனதுக்கு வர நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரவை வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் வறுத்த ரவையும் போடலாம் பச்சை ரவையும் போடலாம் எப்படி வேக தான் போகுது அதனால் எதுனாலும் பரவாயில்ல கடலை மாவு போட்டிருக்கோம் நம்ம அதனால் மஞ்சளில் தான் வந்திருக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மஞ்சள் தூள் கூட போடுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக கலர் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா எல்லோவாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து மஞ்சள் தூள் கூட அதில் போட்டுக்கலாம் மாவு வந்து நம்ம வேக வைக்கும் போதே போட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே விட்டலாம் நல்லா நமக்கு எல்லோவாக தான் வந்திருக்கு நல்லா இது தாளிச்சாச்சு நம்ம இது தாளிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி போடணும் நம்ம அந்த தாளிப்பிலே கலந்து வச்சுக்கோங்களே சார் நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த தண்ணி நம்ம ஊற்றும் போது அந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கிறது உறிஞ்சிக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் டோக்கலாம் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆரிச்சு நம்ம கையில் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு இடுக்கி வச்சு நீங்கள் அந்த பேன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வெளியே இது என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு ஒரு பிளா பிளேட் போட்டு மூடிட்டு அதை அப்படியே அப்சைட் டவுனாக கொட்டிட்டு கொஞ்சம் தட்டி விட்டுருங்க தட்டிட்டு அப்படியே எடுக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே என்ன போட்டதுனால அது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே வந்துடும் இது மேலே வந்து நம்ம தாளிக்கிறத வந்து போடப்படும் நம்ம தாளிப்பு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம அதை போட்டுட்டு கட் பண்ணலாம் இல்லை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கட் பண்ணி போகிறேன் அப்போ தான் அந்த சைட்ஸில் எல்லாம் கொஞ்சம் இறங்கும் நல்லா ஸோ உங்களுக்கு வேண்டிய ஷேப்பில் சைஸில் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்டிக்கலாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பக்கம் கட் பண்ணதுக்காரமாக அதை தொடச்சிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் இதனால் ஆவியில் வந்ததுனால பசங்களுக்கு கூட நல்லா கொடுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தி தான் கடலை மாவு இருக்கனால ப்ரோட்டீன் தான் ஈஸியாக சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் இதுக்கு எதுவுமே வந்து நம்ம ஊற வைக்க வேணாம் மாவு அப்படியே இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணிடலாம் இது வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றிருக்கோம்ல அதே வந்து நம்ம தண்ணி எல்லாத்துலேயும் வர மாதிரி போட்டால் அதை அப்சர்வ் ஆகும் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம இது மேலே கொஞ்சம் தேங்காய் துருவி போட்டுருந்தோம் சில பேர் கேரட் கூட துருவி போடுவாங்க கொஞ்சமாக லேசாக இப்போ கிட்ட ஃப்ரெஷ் தேங்காய் இல்லை அதனால் நான் கொஞ்சம் டெசிகேட் தேங்காய் போடுறேன் ஆனால் ஃப்ரெஷ் காக்னட் போடுறது நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய சூடான சுவையான டோக்லா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் எந்த டைம்ல பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆகும் இல்லை டின்னர் ஆகும் கூட பண்ணி சாப்பிட்லாம் என்னுடைய டோக்லா வந்து நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து மேலே லெமன் கூட நீங்கள் போயிடலாம் என்ன கொஞ்சம் ஒரு புளிப் சுவை வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ